Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Direto e uh, o dia de hoje começou com uh, o, a notícia de que a Rússia destruiu a barragem de uh, Nova Karhovka. Pelo menos é isso que querem que uh, toda a gente acredite, que a Rússia destruiu a, barra, a barragem de Nova Karhovka. Não é por acaso que eu não coloquei um ponto de interrogação no título deste meu live de hoje, Uh, é porque exatamente uh, aquilo que toda a gente está a querer. Toda a gente, quando eu digo que toda a gente, não são todos, há uma maioria, mas aquilo que uh, muitos querem que seja dito no Ocidente é que vingue a tese de que realmente foi a Rússia que destruiu a barragem de Nova Karhovka. Bom, e se eles querem que se diga isso, naturalmente que a corrente dominante tem de impor e tem de recorrer a todos os meios possíveis para assegurar que a Rússia cometeu uh, um tremendo crime de ecocídio, como se diz, que é um crime que, curiosamente, nem sequer está tipificado como tal uh, em qualquer tipo de instrumento internacional, ou seja, é considerado tanto crime de guerra como crime contra a humanidade, portanto, é uma, uma espécie de... Mas, uh, se querem que... Toda a gente diga que a Rússia destruiu a barragem de Nova Karhovka sem ponto de interrogação e com ponto de exclamação. Bom, então, eu começo por dizê-lo com ponto de exclamação, mas agora pergunto, permitam-me, por favor, que desde já passe a avaliar todas as variáveis para poder justificar que realmente foi a Rússia que destruiu e intencionalmente a barragem de Nova Karhovka. Bom, eu acho que muita gente não está a compreender a minha ironia, não está a compreender o sarcasmo e acham que genuinamente eu estou mesmo a afirmar e que estou convicto que foi a Rússia que atacou e destruiu a barragem de Nova Karhovka. Bom, mas acho que se calhar tenho de desfazer já naturalmente esta, este meu reconhecimento, que é um reconhecimento irónico de que a Rússia faria uma coisa desta natureza quando não iria ter rigorosamente nada a ganhar, por mais que toda a gente tenha dar todo o tipo de cambalhotas. Ou seja, eu desde já digo, por tudo aquilo que eu vou explicar a seguir, estou plenamente convicto que é pouco provável, para não dizer que é mesmo improvável, ou que seria de todo estúpido, que os russos destruíssem a barragem de Nova Karhovka, ou de Karhovskaya. Um, e eu vou já passar a explicar o porquê. Ora bem... Uma vez mais, apelo desde já a todos aqueles que puderem para deixarem o vosso gosto, para deixarem o vosso like, é muito importante para ajudar a difundir uh, este direto, este live, e também ao mesmo tempo o canal. E uh, eu vou passar a explicar... Uh, uh, estou a ver aqui, agora até tive que parar, o Sr. Icapi pergunta-me se eu vi... Se eu ouvi falar, o Major-General Agostinho Costa acabou de fazer um comentário fundamentado e, na opinião dele, foi a mesma Rússia. Bom, uh, cada um, naturalmente, é responsável pelo tipo de comentários que, uh, que faz. Não tive a oportunidade de ver, agora estou curioso para perceber qual é o fundamento dele. Mas eu vinculo àquilo que eu próprio digo e com base na factualidade que eu tenho para demonstrar. Portanto, vamos chegar ao fim... Uma boa noite para Guimarães, tinha Isabel Teixeira, boa noite para, para todos os pontos do país que neste momento nos acompanham e também fora de Portugal. Eu digo já, de forma categórica, que acho improvável, para não dizer, volto a insistir, que era absolutamente estúpido e que era impossível que os próprios russos a pudessem a destruir esta barragem de Nova Karhovka. Porquê? Ora bem, vamos por partes... <risos> Ou seja, nós, começamos, nós já tivemos a uh, posição manifestada pelos serviços de informações dos Estados Unidos que uh, já nos vieram dizer que têm dados e têm confirmação de que foi a Rússia a fazer explodir a barragem e a destruir, ou pelo menos a arrebentar, com a barragem de Nova Karhovka. Muito bem, os serviços de informações dos Estados Unidos, nós estamos a falar dos mesmos serviços de informações que disseram que estava a ser cometido uh, um genocídio na província jugoslava do Kosovo uh, e que acusaram de ser terroristas também os kosovares que acabaram por apoiar meses depois quando, deram, quando já davam jeito à estratégia americana. Nós estamos a falar dos mesmos serviços de informações 
que também para todos os efeitos nos convenceram que o Iraque tinha armas de destruição em massa, são os mesmos serviços de informações que deram cobertura à morte do Gaddafi. São os mesmos serviços de informações que diziam que houve ingerência russa na eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. São os mesmos serviços de informações também que disseram que a Rússia destruiu o Nord Stream. São os mesmos serviços de informações que acusaram Yanukovych de usar snipers contra o seu próprio povo. São os mesmos serviços de informações que dizem que, uh, uh, ou que disseram que a Rússia atacou gratuitamente a Ucrânia, porque tanto esta como a NATO não fizeram rigorosamente nada contra a Rússia, nem, nem cometeram qualquer, ato, qualquer atrocidade contra os povos do Donbass. São também estes mesmos serviços de informações que escondem ainda a lista dos famosos clientes do Jeffrey Epstein. Uh, são também os mesmos serviços de informações que admitiram a possibilidade de passarem os Estados Unidos, de que deveriam colaborar com a Al-Qaeda. E são também os mesmos serviços de informações que dizem que o caso que envolve Hunter Biden e o fa famosa história do computador, na verdade, é tudo desinformação russa para instabilizar e para causar subversão e instabilidade nos Estados Unidos. Portanto, uh, e depois... A complementar estes serviços de informações, nós temos também a complementar isto tudo uma comunicação social incessante e que segue no mesmo sentido e que parece que quer fazer crer perante o Ocidente que os russos são verdadeiramente estúpidos. Portanto, os russos destroem os seus gasodutos. Os russos explodem a ponte Kers na Crimeia. Os russos é que atacam também a central nuclear de Zaporozhye que os próprios russos controlam e que onde estavam apenas os seus homens. A Rússia também é que conduziu ataques sucessivos contra a ponte da Crimeia. A Rússia é que atacou o Kremlin com drones. A Rússia é que atacou áreas residenciais de Moscou com drones. E agora a Rússia é que faz explodir a sua própria barragem em Nova Karrovka, ao mesmo tempo que a própria Rússia também é que assassinou a área do Guina. A própria Rússia é que conduziu um conjunto de outras atrocidades. Portanto, o discurso parece-me que segue sempre no mesmo sentido, que é os russos é que fazem tudo. Os ucranianos não fazem rigorosamente nada os ucranianos nem sequer tentam fazer o que quer que seja, porque os ucranianos nem sequer têm interesse que este tipo de ação uh, venha a acontecer contra a Rússia. E, portanto, e o problema, o que mais me surpreende no meio disto tudo, é que em todos estes casos que eu aqui enumerei, há quem acha que isto faz todo sentido. Há quem acha que os russos verdadeiramente são tão estúpidos que dão tiros de uns próprios, que se automutilam, que destroem as pontes onde gastaram rios e rios de dinheiro, Porquê? Porque, então eu ouvi hoje um, uma explicação absolutamente mirabolante, onde até se chegou, pelo menos acho que foi o Bruno Amaral de Carvalho que publicou no canal dele de, de Twitter, na conta dele do Twitter, que terá sido uma senhora que eu não sei como é, quem é que a tornou, quem é que a diplomou, quem é que a capacitou, quem é que lhe conferiu a petição para comentar assuntos internacionais, mas, enfim... Cada um sabe a quem é que dá, uh, naturalmente, uh, espaço, dá voz e, ao mesmo tempo, dá audiências. Eu não vejo, simplesmente. É ridículo estar a perder tempo a ver uh, o, o que os americanos gostam de se chamar de nonsense. É o absurdo, é o ridículo. E então eu ouvi a história de que, não, os russos, no fundo, no fundo, uh, foram os russos que fizeram explodir a barragem de Nova Karrovka porque os russos já sabem que vão abandonar a Crimeia e então como os russos sabem que vão abandonar a Crimeia estão a destruir tudo e assim aproveitam e inundam a Crimeia. Ouçam, esta história é mirabolante por todos os motivos e mais algum. Mas a verdade é que isto é... Dei continuar a deixar-me aqui para, 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 para todos os efeitos de alguma forma espantado porque não é possível nós conseguimos acompanhar os comentários mirabolantes que dizem coisas desta, desta, desta natureza, que sugerem que a Rússia fez explodir a barragem porque vai abandonar a Crimeia e assim destrói tudo. Como se estivéssemos a falar de um palmo qualquer de terra espalhado por esse mundo, em que, como por exemplo os Estados Unidos que abandonaram o Vietnã do Sul, como os Estados Unidos que abandonaram o Iraque, abandonaram também o Afeganistão, deixaram os países no caos, viraram as costas e vieram-se embora. Uh, e as pessoas estão a ignorar completamente isto é a gente não faz a mínima ideia do que é a Crimeia não conhece também minimamente os russos não faz a mínima ideia de qual é o valor e a importância de, da Crimeia em abstrato e da Crimeia para os russos 
Uh, e tudo isto faz parte do reino da fantasia de um conjunto de pessoas que continua à procura dos comentários mais estúpidos porque prega para um, um, um punhado de crentes, é um rebanho de crentes. Pessoas que estão a salivar à procura de todo o tipo de argumentos para continuarem a passar a testados de estupidez aos russos e para continuarem a acreditar que é possível vencer ou que vão acabar por vencer o que quer que seja. E vamos lá ver uma coisa. A Rússia não vai investir. Isto começa logo numa questão de... Uh, de, de bom senso a Rússia não vai investir tanto dinheiro na Crimeia não vai investir tanto na aproximação cultural, social, política e económica à Crimeia e depois de repente abandona por ter medo de uma contraofensiva em Herson quando ainda por cima tem outros meios letais suficientes e aptos para poder estancar qualquer tipo de, de, de contraofensiva que possa ter esse tipo de uh, impulso e, e isto é tudo tão ridículo que ainda há dois dias um, os ucranianos tentaram esboçar uma contraofensiva em Herson e travaram, porque não tinham meios suficientes para isso. Portanto, tiveram de recuar, tiveram de montar barreiras defensivas. E é também ridículo, porque um, ainda há dias um, a, a própria casa de Volodymyr Zelensky na Crimeia foi confiscada pelo Estado russo para ser um, expropriada e depois eventualmente vendida a alguém ou alguma coisa se há de fazer. Quer dizer, a Rússia vai abandonar o território que já reconheceu há imenso tempo, há vários anos, na sua Constituição como sendo parte da Rússia, e de repente a Rússia se retirar e a deixar aquela península ao abandono. Portanto, e o que isto significa? Para explicar um, a esse conjunto de crentes, é que se isto realmente fosse assim, como esta gente que vive no mundo dos unicórnios, das hashtags, dos arco-íris e tudo mais, se isto fizesse o mínimo de sentido, Putin ia perder a cabeça. E quando eu digo perder a cabeça, é iam-lhe cortar a cabeça, em sentido literal. Nunca na vida alguém iria deixar passar uh, um recurso estratégico, entre aspas, em que se abandona uh, a totalidade de uma república que tanto trabalho deu a recuperar e agora está a demorar a reerguer. Ou seja, isto eu volto a dizer, sem qualquer problema, sem qualquer pejo, isto iria custar a cabeça ao próprio Vladimir Putin. Portanto, por amor de Deus, não deem tempo de antena disparados. Não vejam uh, comentadores e não vejam supostos analistas que são fraudes, que são embustes, que são pessoas... Isto nem sequer é vender a banha da cobra. Isto faz lembrar aquelas pessoas que uh, estão no Médio Oriente, estão na Nigéria, estão na Costa de Marfim, criam aquelas contas a mandar para os outros a dizer que uh, as pessoas uh, vão ser legítimas herdeiras e vão ganhar uma herança de 10 milhões e as pessoas caem nessa conversa. Não deem conversa, nem deem audiências. Mudem de canal quando estas pessoas um, uh, falarem sobre o que é que seja das situações que as pessoas não fazem a mínima ideia para não dizer outro tipo de expressão, que é o que apetece dizer. Que isto é um atestado de estupidez, mas ao mesmo tempo que se tenta passar um atestado de estupidez aos russos, na verdade quem está a ter o atestado de estupidez são os portugueses que continuam a assistir a este lixo, a este tremendo lixo que é ter estas pessoas em cenas de delírio absolutamente mirabolantes e que podem ter 200, 300, 500 gostos, podem ter o que quiserem nas redes sociais. São embustes, são fraudes. São fraudes da análise, não fazem a mínima ideia do que é que é, uh, 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 estas questões internacionais. Não conhecem minimamente a Rússia e as pessoas não fazem a mínima ideia porque estão todas à procura dos argumentos uh, para conseguir uh, iludir e conseguir levar certo tipo de argumentos que muita gente quer ouvir, porque há muita gente que está, se to, toma uma posição há muito tempo anti-Rússia, as pessoas vão à procura sedentas de conseguirem reunir todo o tipo de argumentos que só reforçam e só confirmam como os russos são estúpidos, como os russos são criminosos e tudo mais. Ouçam, eu sugiro, e acho que é a primeira vez que eu faço desta forma, não vejam embustes. Sempre que virem embustes e fraudes a fazer este tipo de comentários que são verdadeiramente alucinados, Mudem de canal, não contribuam para a audiência estas pessoas, porque estas pessoas merecem, sinceramente, é pregar para a parede, é pregar para elas próprias, é falar para elas e para os amigos. É para essas pessoas que elas merecem ficar a falar. E, portanto, no meio de tudo isto, ao mesmo tempo, há quem passa ao lado de algo que eu vou querer mostrar aqui. Vocês não estranhem o barulho de fundo que eu, de vez em quando, vou mostrando. Mas, para todos os efeitos, é que eu tenho aquele programa dos mapas militares. Uh, e esse programa do, dos mapas militares com a situação do terreno uh, 
para todos os efeitos, está aqui uh, sempre a, a, a injetar informação nova. Mas, vamos ver o que é que uh, toda a gente, para todos os efeitos, passa ao lado. Eu quero fazer, eu faço questão de vos mostrar aqui, portanto, eu vou partilhar convosco uh, uma janela que, neste momento, vai partilhar convosco uma notícia que eu depois vou partilhar o link convosco. Ora bem, eu não sei se vocês... Uh, já conseguem ver? Espero que consigam ver. Acho, deixem-me só, porque isto faz aqui uma série de notificações, em, até que ele consiga carregar a página. Mas, um, isto é o que eu quero uh, partilhar convosco. Ou seja, isto é uma notícia de uh, 21 de janeiro de 2022. E agora vejam bem este título. Uh, eu digo da forma mais sincera possível que não faço a mínima ideia se isso já passou aqui uh, ou não em Portugal na altura, não me recordo. Mas a verdade é que depois toda a gente grita ecocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade e tudo mais. E depois as pessoas passam ao lado. Quando são os Estados Unidos a fazer estas coisas, num país onde os Estados, a, a, a dezenas de milhares de quilómetros de distância do território dos Estados Unidos, onde nem sequer deviam estar presentes, onde andaram a alimentar grupos terroristas que uh, uh, estavam a fazer tudo o que era possível para derrubar o presidente legítimo do, de, da Síria, que era o presidente Bashar al-Assad, uh, nunca foram sequer convidados a intervir, estão neste momento a ocupar uma franja significativa de, de, de território da Síria, estão uh, a apoderar-se de um conjunto de uh, recursos naturais da própria Síria e enriquecer com isso, e depois nós temos esta notícia que passou em meia dúzia de jornais de todo o mundo, uh, incluindo, incluindo, até não havia como esconder, porque até foi dada a cobertura pelo insuspeito, que eu vou passar já aqui a mostrar o link, assim que ele carregar, de New York Times, Vejam que até o The New York Times deu esta notícia, portanto, uma barragem na Síria que estava na lista de pontos a não serem atacados, os Estados Unidos acabaram por bombardeá-la. Isto está aqui, um relatório militar. Uh, um relatório militar avisou, é o que diz aqui, um relatório militar alertou que atacar esta estrutura gigante uh, podia causar dezenas de milhares de mortes. É o que diz aqui, e depois a conclusão de US Bomb It Anyway. Portanto, estamos a falar da, da, da barragem de Tapcá, um, e de qualquer maneira, os Estados Unidos foram completamente indiferentes e atacaram esta barragem. Assim, onde é que está o alarido num contexto desta natureza, em que nem sequer poderia estar aqui em causa qualquer tipo de objetivo militar, uh, ou do que quer que fosse. E eu não estou a dizer que um erro, que se foram os russos, que os, os russos poderiam estar desculpados porque os Estados Unidos queriam presente. Isso para mim é conversa da treta, eu não estou a dizer isso, eu estou a dizer onde é que estavam to todos a colocar em causa isto que estava a acontecer na altura, quando isto aconteceu. Quando os Estados Unidos, um mês depois dos talibãs voltarem a conquistar Cabul, onde é que estava toda a gente a acusar de crimes de guerra e contra a humanidade, aquela incursão com drone que atacou um conjunto, um, uma dezena de civis que uh, não tinham a mínima suspeita de terrorismo, foram bombardeados por engano, morreram por engano, e o que é que os Estados Unidos irão fazer? Bom, são coisas que acontecem. É assim, isto não é diabolizar os Estados Unidos. Ninguém está a diabolizar os Estados Unidos. E eu não quero estar a diabolizar os Estados Unidos. O que eu estou a dizer é a dualidade de critérios absolutamente grosseira, absolutamente gritante, que as pessoas acabam por ter num contexto desta natureza, e agora toda a gente, sem terem provas do que é que seja, e eu vou dar aqui um conjunto de elementos, que atestam como é pouco provável, para não dizer totalmente improvável, que tenham sido os Estados Unidos, que tenha sido um, a Rússia a destruir esta barragem, mas em como terão sido, e sim, os ucranianos. Uma vez mais, enquanto eu carrego o site, eu aproveito e peço-vos que uh, deixem o vosso gosto, deixem o vosso like, ajudar a promover o direto, ajudar a promover o canal, e acho que tem todo o interesse para todos e efeitos para toda a gente. Então é assim. Isto é uma entrevista conduzida pelo uh, correspondente europeu Adam Parsons, da, da Sky. Eu julgo que até o terão visto aqui há uns meses, porque ele atravessou a Ponte Cash uh, na altura. Uh, fez uma reportagem para a Sky, que há uns meses, onde ele até mostrava que eu, eu supostamente estou a cometer um crime, uh, pelo menos no Ocidente, que é estou a entrar em território que se considera ocupado, que era a Crimeia, e ia de comboio, atravessou a Ponte Cash e tudo mais. É o Adam Parsons 
que um, entrevistou o Alexei Danilov e onde, após nas tantas eu vou já diretamente para o ponto que uh, interessa, esta entrevista foi conduzida pelo Adam Parsons uh, a 25 de outubro de 2022, e Olex, uh, Oleksii Danilov, e Oleksii Danilov uh, é nada mais nada menos que o líder do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, e o que é que ele disse? Eu estou a citar aquilo exatamente que vocês estão a ver, e estou a traduzir. Ele disse que se a barragem de Nova Karhovka fosse destruída, a Crimeia ficaria sem água potável durante 10 a 15 anos, ou até talvez para sempre. Portanto, eles estão desde já a assumir, os ucranianos, pelo menos esta era a expectativa dos ucranianos, que se, por qualquer motivo, os russos que estavam a vender o discurso, dias antes, portanto, quatro dias antes, o presidente Volodymyr Zelensky, quatro dias antes desta entrevista, o presidente Volodymyr Zelensky uh, tinha uh, vendido a, a narrativa, reparem como é que estas coisas são todas bem articuladas, uh, tinha vendido a narrativa que os russos estavam a armadilhar a barragem hidroelétrica, para fazê-la explodir uh, numa região que eles poderiam ter de abandonar. É assim, importa dizer que os russos poderão eventualmente ter de abandonar se alguém fizer arrebentar com, uh, com esta barragem e com esta central hidroelétrica, sem sombra de dúvida, porque vai inundar, eu já vos vou mostrar no mapa, como está de facto inundar, vejam que, aliás, até posso mostrar já, vejam que uh, toda esta área aqui azul, Neste Google Maps, aquilo que demonstra é exatamente a área que está a ser abrangida. E vejam aqui a nota, Ancient Kherson. Aqui está a barragem de Karhovka, Karhovskaya. Temos aqui, depois temos aqui todas as zonas de Enchente, ou seja, toda esta zona aqui. E se repararem bem, é praticamente tudo na margem esquerda do rio de Dnieper, que é aquela área que está com a presença russa. Portanto, são os russos que têm a perder, porque se isto rebentar, como efetivamente rebentou, Ponto número um, desde logo nós temos as enchentes do lado onde estão os russos. Ponto número dois, de acordo com as expectativas ucranianas, os próprios russos ficam a perder porque a Crimeia fica sem acesso à água potável. Uh, e depois, vejam bem, que até nestes mapas militares que eu vos costumo mostrar, eu tenho aqui já agora, já com assinatura, porque já consegui encontrar um meio de conseguir uh, subscrever definitivamente isto. Vejam que toda esta mancha azul é a área que está a ser visada e alvejada pela quebra da barragem de Nova Karhovka, na Karhovskaya, portanto. Vejam que tudo isto está aqui inundado, exatamente porque uh, foi, foi vítima, para todos os efeitos, da questão da enchente de Herson. Vejam que uh, começou aqui, Karhovka, aqui ao pé de uh, Berislav, vejam que começa, está aqui Karhovka, basicamente neste lado direito, quase canto superior direito, e agora vejam o território que está já a ser inundado por, com, com a destruição desta barragem. Portanto, e uma vez mais, nós temos aqui, portanto, primeiro o Aldemir que é 21 de outubro, veio dizer que os russos estão a armadilhar a, a barragem hidroelétrica de Karhovka. Quatro dias depois tivemos as famosas declarações do Alexei Danilov, onde vem dizer que se os russos destruírem a barragem de Nova Karhovka, a Crimeia fica sem água potável durante 10 a 15 anos, ou até talvez para sempre. Portanto, digam qual é o interesse dos russos em querer fazer rebentar uh, com uma barragem desta natureza. Mas, depois, em dezembro, nós temos de ver que, uh, no final de dezembro, o Washington Post, já tinha também publicado uma peça, eu vou depois disponibilizar-vos estes links todos uh, na descrição do vídeo e vou colocar tudo isto. Mas agora, vejam a qual foi a peça que um, o Washington Post publicou a 29 de dezembro uh, passado, portanto, cerca de dois meses depois de toda esta narrativa. Portanto, como veste, é o Washington Post, infelizmente para, para recuperar por vezes é só mais fácil através do Wayback Machine, vejam no dia 29 uh, o título que uh, vem dizer por dentro, no interior da contraofensiva ucraniana que chocou Putin e que ajudou uh, a remodelar, digamos assim, uh, ou a reorganizar a guerra. Então, às tantas, a páginas tantas, aquilo que aqui é dito é recuperar as declarações do uh, Major-General Ucraniano Kovalchuk, 
Deixem-me ver onde é que... Porque isto... Uh, Deixe-me ver onde é que ele anda. Uh, uh. Ah, eles já estão aqui a falar da Karrovka. Deixem-me ver onde é que ele diz. Ah, aqui está. Então vejam bem, estas declarações que o Kovalchuk uh, acabou por fazer uh, nessa mesma altura. Então, o que é que o Kovalchuk, o Major-General Ucraniano, Andriy Kovalchuk, que admitiu que uh, um ataque à barragem de Nova Karhovka, com plano em cima da mesa, e agora reparem bem que ele diz que, um, fizer, que os ucranianos, conduzi, apesar de, em outubro, supostamente, a barragem estar armadilhada, e de se saber que caso fosse destruída a barragem, a Crimeia podia ficar sem água, uh, e os russos podiam ser obrigados a retirar, então vejam o que é que o próprio diz, o próprio diz, que a Ucrânia conduziu um ataque teste com recurso aos lançadores HIMARS para ver se a água do rio de Dnieper, Dnieper uh, podia levar-se o suficiente ao ponto de impedir a travessia russa, mas sem inundar as aldeias nas proximidades. E o próprio Kovalchuk disse que o teste foi realizado com sucesso, mas que esse rebentamento uh, ficou para todos efeitos com, uh, com, como aqui está, mas ficou como uh, último recurso. Portanto, se ficou como recurso, este plano ficou em stand-by para quê? Para a eventualidade de um dia poder ser utilizado ou não contra, um, contra os russos. Uh, e a verdade é que, uh, digam-me, como é que, sabendo-se que algo está armadilhado, sabendo-se que poderão inundar um conjunto de território que poderão ser obrigados a... e que isso terá consequências para os russos, depois de convenção-me a mim que os russos têm interesse em fazer explodir esta barragem. Quer dizer, uh, podem passar de estados de estupidez a todos aqueles que acompanham aquelas análises alucinadas como as que eu descrevi há bocado e que acreditam convictamente que aquilo faz sentido. Peço imensa desculpa, mas a mim, uh, e não é preciso ter um licenci um, uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento, basta ter dois dedos de testa, mas a mim não me passam de estados de estupidez. Porque eu acho que aqui o que basta é essencialmente isso, é ter dois dedos de testa e perceber que quem é que tinha efetivamente muito a ganhar com um, todo, este, todo este ataque, por assim dizer. Uh, e depois, outra coisa que também que nós ouvimos com esta história foi exatamente uh, a questão do acesso à água potável. Ou seja, uh, esta questão do acesso à água potável é curioso porque uh, eu vou-vos mostrar aqui a Crimeia para vocês, e até posso mostrar, a Crimeia, neste nível mais, neste mapa mais militarizado, porque uh, acho que é sempre mais bonito, mesmo por uma questão de beleza, para as pessoas verem como é que está a Crimeia. Aqui está a Crimeia, como vocês podem ver, se é a Polia, a Simferopólia, portanto temos aqui uh, um conjunto de, temos aqui Kers também, e agora reparem que uh, o que esta gente toda se esquece é que quando afirmam categoricamente que a Crimeia não tinha acesso à, 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 à água potável à, e que iria ficar sem acesso à água potável, as pessoas esquecem-se que a, a, a Crimeia esteve oito anos sem acesso à água potável. A, sem acesso, como quem diz, sem acesso à água potável proveniente da barragem de Nova Carrovca. Entre 2014 e 2022, como bem sabem, Uh, uh, os crimianos foram privados de aceder a essa água potável uh, essa foi uma das primeiras coisas que muitos de vocês se recordam quando os russos uh, ocuparam e tomaram posse daquele território uh, em Kherson uma das primeiras coisas que fizeram foi logo garantir que a água iria fluir de, da barragem de Nova Karhovka para a Crimeia para garantir e facilitar o acesso à água até porque não é só a ingestão de água Uh, e não é só as questões de higiene pessoal, a Crimeia, tam a Crimeia também é subejamente conhecida uh, pela atividade de agropecuária, não só pela, agropecuária não tanto, mas pronto, atividades agrícolas e também a piscicultura. Uh, a Crimeia tem bastantes plantações de arroz, tem também uma produção de vinhos soberba, aliás, já tive a oportunidade de provar vinho da Crimeia e posso vos dizer que é, era bastante saboroso, uh, era bastante generoso esse vinho, uh, era fantástico. E, uh, portanto, a Crimeia tem esta economia também dependente, não só do turismo, como também das atividades agrícolas e também, ao mesmo tempo, da, uh, da piscicultura. E precisa de água, sobretudo arrozais, 
tem bastantes arrozais na, na província de Crimeia, precisa de água, portanto, não é só para consumo interno. Claro que... E é, mas as pessoas esquecem-se que a Crimeia, para todos os efeitos, teve oito anos sem acessar a barragem de Nova Carrovca. Mas, durante aqueles oito anos, a população da Crimeia não ficou cada, um de, não ficou cada habitante da Crimeia com uma caneca na mão e a, a, a tilintar, basicamente, no portão para ver se alguém lhes dava água. Ou seja, a população da Crimeia nunca esteve sem água potável porque teve de ir acabar por improvisando um conjunto de outros mais. Aliás, uma das fontes de abastecimento uh, é oriunda exatamente a partir de Kers, portanto, de Kers. E uh, nós podemos dizer que, basicamente, que existem atualmente três fontes de abastecimento de água na Crimeia, em geral. Temos, desde logo, os reservatórios de fluxo natural uh, construídos nos rios. Temos também as entradas de água subterrânea com uh, água própria. E depois temos também aquilo que os russos costumam chamar uh, também algo de, chamado de reservatórios uh, de água potável a granel. Ora bem, uh, a verdade é que estes reservatórios são construídos uh, num sistema de bombeamento de água uh, ao longo do leito do canal da Crimeia do Norte, sendo que o canal da Crimeia do Norte passa exatamente por, uh, por aqui, isto é chamado canal da Crimeia do Norte. Uh, e no final do, do ano passado, ou pelo menos da, da última vez em que uh, houve esse aumento, por assim dizer, da, da água, 80% das reservas uh, estavam cheias e uh, deixa-se naturalmente uma reserva típica, e eu, e eu não sou, volto a dizer já, eu não sou uh, perito ou especialista em, em engenharia desta natureza, naturalmente que fui informar-me com quem sabe, com um conjunto de fontes que efetivamente sabem, fui-me informar junto dos, dos dados oficiais que existem e, portanto, se tinha 80% das, uh, das reservas cheias, deixaram sempre uma porcentagem de cerca de 20% para a precipitação natural que acaba por, por ocorrer no, no território. Uh, e agora, neste momento, a ocupação da, das reservas é entre 60% a 65%, sendo que durante a estação de irrigação, portanto, uh, cerca de 100 milhões de metros cúbicos de água, uh, deveriam ter sido, para todos os efeitos, bombeados para os reservatórios que depois vão apoiar e vão dar auxiliar todas estas atividades, tanto económicas como a título pessoal. Portanto, então, nós temos o canal da Crimea do Norte, Uh, e, para todos os efeitos, já foi anunciado que este ano estará concluído, uh, uma, estará concluído uma conduta subterrânea para a Crimeia Oriental, que é exatamente esta região toda, e salvo erro, estamos a falar de uma área, uh, de um ramal, por assim dizer, de cerca de, acho que é 217 km. Agora estou a trocar se é 217 km ou se é 271, um dos, destes dois é de certeza, portanto, e que estará concluído. Um, ainda este ano. Depois temos um terceiro também, uma terceira conduta subterrânea que é responsável por abastecer toda esta área ocidental e ocidental sul, onde se encontra naturalmente também a uh, Sincarapó. Um, onde dizem que, para todos os efeitos, que é mais crítico e onde a Crimeia mais depende da água do rio de Dnieper, Uh, é para, exatamente para aquilo que eu falei, para a questão da agri, para as atividades de agricultura, sobretudo para as plantações de arroz e também para a piscicultura. E, para todos os efeitos, o portão de entrada da água está localizado antes da barragem da central hidroelétrica de Karhovskaya e que, por sorte, não ficou danificado. Não ficou danificado porque está antes até da infraestrutura que em cima, ou praticamente em cima, poderia ser avisado e poderia ser uh, abrangido. Agora, nós temos, já começam a surgir aquilo que eu posso dizer como sendo hum, pressões na Rússia, porque nós temos desde já especialistas russos a exigirem literalmente uma ruptura, uma quebra imediata daquilo que eles chamam do, do duvidoso acórdão dos xariais, com a Ucrânia, e se vai se lembrar, teve a mediação também, e também a participação da Turquia e das Nações Unidas, Uh, há várias vozes críticas que dizem mesmo que não vale a pena sacrificar-se uh, por um acordo desta natureza e estar a tentar recuperar algum tipo de amónio russo que está na, 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 na Ucrânia ou para fazer algum tipo de negócio para continuar a fornecer o amónio. Uh, aliás, há um célebre politólogo, que tem também um canal no Telegram que é russo, que é o Karkov, uh, o Markov, Markov, perdão, Uh, é o Markov, e o Markov, aquilo que ele vai dizer, uh, é exatamente que, ele até vai apontar uma série de ligações, quem é que, quem é que na Rússia ficaria 
mais beneficiado com a manutenção deste tipo de acordo dos cereais e que não era claramente do interesse nacional. Como vem, existe este tipo de informação e de análise livre, não é? aquilo que pintam por cá. Mas uh, começam a somar-se as vossas críticas e dizer para os russos simplesmente deixarem de negociar com aquilo que eles chamam de terroristas uh, uh, para defender aquilo que se chamam de duvidoso acordo dos seriados. E, no fim, o que é que eu posso concluir? Bom, desde logo a contraofensiva, uh, a Ucrânia tentou desencadear, no início dos últimos dias, opera... e das últimas semanas também, mas começou nas últimas semanas, uh, operações em larga escala em Arteomovs, sem sucesso, e nos últimos dias começou com os Zaporodja, já fiz essa análise aqui, f fizeram também uma incursão ainda ontem por, por Donetsk e por Kherson. Uh, e nenhuma delas teve sucesso, como vocês bem sabem. Portanto, já houve um arranque dessas atividades das contraofensivas e nenhuma delas uh, teve sucesso. Na verdade, os ucranianos tiveram derrotas uh, catastróficas nessas incursões que tentaram fazer. Há equipamento militar ocidental a rotos. Há também muita informação, muitas fotografias. Eu não partilho nada, enquanto não tiver confirmação a 100% de que uh, aquelas imagens são verosímeis porque há coisas que são retiradas de conflitos passados, de confrontos de há meses, de alguns, já com alguns meses, há outras que são até manipuladas, porque eu volto a existir, há propaganda dos dois lados, e eu não me comprometo com a lista propriamente dita de equipamento que foi destruído, mas sei que há muita coisa que está a circular por aí, e a verdade é que há no meio disto tudo um conjunto de equipamento que tem de ceder, porque estão a ser utilizados, Uh, é equipamento que está a ser utilizado na frente de combate. E, para todos os efeitos, uh, já houve perdas de homens ucranianos diárias praticamente próximas dos quatro dígitos, o que significa que são, estão, uh, já houve registros de perdas nos últimos dias diárias muito perto dos mil. Portanto, são números absolutamente catastróficos, assombrosos, e que significam que se os ucranianos continuarem a manter, a alimentar esta contraofensiva e a ter este número de perdas, uh, quer dizer, não é preciso, lá está, ter um doutoramento em matemática para chegar à conclusão de que uh, isto vai acabar mais depressa do que se imagina e que nem é preciso dizimar uh, todo o coletivo militar que, uh, basicamente, todas as unidades que vão desencadeando a ofensiva. Por exemplo, se nós falarmos de unidades compostas por uh, 3, 4 mil, 5 mil militares, se se conseguir retirar estes mil num dia, ficam logo uh, sem braços. Se no segundo dia perderem outros mil, portanto, ficam sem pernas. Quer dizer, já parece um pouco aquela dos Monty Python, em que já perdeu os braços, já perdeu as pernas, já perdeu a cabeça e ainda está a dizer que está a ganhar aquele que conseguiu cortar e desmembrar esses membros todos. Portanto, um, é para vocês terem uma noção daquilo que está verdadeiramente a acontecer. E num quadro desta natureza, há aqui um outro aspecto que... Uh, eu pretendo uh, particularizar, é que em Kherson a tentativa de ofensiva dos ucranianos foi uh, provavelmente aquela que uh, é menos bem conseguida, aquela que foi muito atabalhoada, uh, porque tinha de acontecer, era mais um foco de pressão que se pretendia imprimir sobre os russos. E a da Hesson foi particularmente uh, menos incisiva e menos planeada por dois fatores. Desde logo, isto deve-se ao facto de muitas reservas e tropas que estavam concentradas em Kherson terem sido transferidas para Arteomovsk e terem ficado incapacitadas ou impossibilitadas de poder voltar a combater, ora por morte de vários elementos, ora também por ferimentos que impossibilitavam que isso fosse possível. Depois, a Ucrânia percebeu também que num quadro desta natureza, que não tinha propriamente capacidade para poder manter e ali continuar a alimentar a ofensiva de Kherson, sem correr o risco de abrir várias brechas que iriam uh, abrir a hipótese de poder haver uma ofensiva russa que uh, desmoronaria uh, a linha de defesa ucraniana em Kherson por todo e poderia facilitar o caminho dos russos até Odessa. Uh, e foi por isso que os ucranianos montaram linhas de defesa já para poderem uh, reforçar o conjunto de obstáculos um, 
pelo menos para que os russos não atravessassem onde também a facilidade e para evitarem que os russos conseguissem para todos os efeitos ganhar algum tipo de ascendente expressivo que pudesse derrotar os ucranianos logo numa frente onde supostamente deveria estar a ser desencadeada uma contraofensiva. E a verdade é que um, os, os ucranianos, com tudo isto, acabam por ter muito mais a ganhar com este incidente de Nova Karhovka do que alguém possa imaginar, só uma mente muito imaginativa, é que pode encontrar aqui um elemento que possa justificar uma vantagem, uh, qualquer ela que seja, para, para os russos. Portanto, com isto tudo, uh, os ucranianos, com esta destruição da barragem de Nova Karhovka, uh, ou de Karhovskaya, os ucranianos conseguem assegurar, desde logo, que com esta zona toda que fica uh, inundada, com as cheias que aqui se formam, conseguem garantir que as tropas russas são expulsas da margem esquerda do rio uh, de Nipre. Eu vou, uma vez mais, ampliar esta zona, porque é a zona que acaba por ter interesse a partir de agora. Não, até era melhor assim. Pronto. Ou seja, para todos os efeitos, uh, os ucranianos conseguem então assegurar que uh, os militares russos que ali se encontram, uh, que são expulsos, entre encherados sobretudo, que são expulsos dessa margem esquerda do Rio de Dnieper, o que inclui não apenas os homens, mas inclui uh, estruturas defensivas, campos minados, Depósitos de munições, portanto, basicamente é como se fizesse uma espécie de limpeza uh, que deixa aquela franja de território livre de obstáculos e de inimigos russos. Os ucranianos já tentam há algum tempo, como eu já vos descrevi também vários diretos, tentar atravessar para a margem direita do Rio de Janeiro. Sempre sem sucesso. Nunca conseguiram fazê-lo. E agora isto permitirá que, de certa forma, com a retirada dos russos daquele local, que à medida que as águas forem baixando, que uh, os ucranianos pelo menos já poderão tentar disputar de igual para igual com os russos uh, o acesso àquele território. Sendo que não é claro que os russos uh, voltem já no imediato a ocupar aquela zona, porque depois têm que ter naturalmente bases para conseguir manter uh, uh, e consolidar essas mesmas posições. Mas quando voltar outra vez o leite de dinheiro a voltar um, aos valores normais e habituais, então, nesse caso, isso permitirá que, de forma absolutamente natural, entre aspas, que é com recurso à água, que, para todos os efeitos, os ucranianos já conseguiram aceder à margem direta do Rio de Janeiro. Depois, temos ainda outra vantagem para os ucranianos, e que o ex-ministro da Defesa da República Popular de Donetsk, Igor Strelkov, Uh, referiu ainda hoje, que é este famoso espigão de Herson, que também é conhecido por Kinburn uh, Spit, há muito, isto tem um interesse absolutamente uh, estratégico para... Aliás, não é este, desculpem, deixem-me, tenho mesmo de ampliar. Exato, não é esse. É este que aqui está, porque este é o espigão, o, espigão, uh, o Kinburn Spit, uh, que basicamente, com estas inundações, a esperança que fique uh, temporariamente transformado numa espécie de ilha, uh, temporariamente friso, o que quer dizer que, com a retirada da presença russa desta zona, se os ucranianos ocuparem este espigão Kimburn, Kimburn de Spit, eles poderão finalmente uh, desbloquear uh, o porto de uh, Ochakov, que fica aqui, e, para todos os efeitos também, libertar a foz do rio de Nipe. Portanto, temos aqui mais uma vantagem para uh, os ucranianos e os russos. Este, este espigão é estratégico porque impede que os ucranianos façam uso uh, do porto de uh, Ochakov, como podem ver. Temos aqui o porto de Ochakov, temos aqui também a foz do rio de Dnieper e uh, depois temos aqui o famoso uh, Kinburn Spit. Uh, os ucranianos também uh, já tentaram capturar esta península uh, há muito tempo. Muita, durante muitas vezes, foram sempre repelidos pelos russos e agora podem tentar tomar de assalto este território estratégico e uh, lá está, com a vantagem de poderem libertar o porto de Yatshakov, que era extremamente vital para os interesses uh, militares e económicos também da Ucrânia. Ou seja, aqui a contraofensiva seria conduzida com recurso àquilo que eu já referi como sendo os fatores naturais. E nunca seria com recurso a armamento ou confronto direto com os russos, onde é evidente que os ucranianos têm manifesta desvantagem. 
E depois, uma terceira vantagem para os ucranianos é que podem querer também, uh, querer pressionar os russos uh, junto ao rio de Nipre, numa área bastante acima da, da barragem de Nova Karhovka, uh, sendo que eu aqui tenho de uh, reduzir um bocadinho mais aqui o espaço, portanto, permitirá sempre aos ucranianos continuarem a trabalhar aqui, uh, aqui temos Karhovka, está aqui, e depois podemos permitir que os ucranianos comecem a trabalhar também nesta área para cima, uh, e aqui, para todos os efeitos, uh, é imperativo esperar que a reserva da barragem suba de nível, porque quanto mais água continuar a fluir, mais território ficará ocupado por, uh, pela água. E para aqui já houve também vários especialistas militares russos que já disseram que a Rússia vai estar sob pressão, porque a Rússia vai ter de transferir no imediato, não é dentro de algum tempo, é no imediato, reservas adicionais para tentarem impedir que os ucranianos consigam ganhar aqui algum tipo de ascendente e façam com isso uh, uma pressão que possa ser bem sucedida e que possa ajudar depois uh, a fazer ainda mais pressão sobre os russos verificados um, ali naquela área. Portanto, isto para vocês perceberem, em termos uh, militares, por assim dizer, uh, qual é que é basicamente o... Uh, o mundo, estava aqui a ver, veja se é, o cursor não aparece. Ah, o cursor não aparece. Bom, mas espero que tenham conseguido perceber a mesma. Não é captura, eu estou a mostrar para casa em tempo direto, deve ser qualquer coisa relacionada com a, a transmissão, quase de certeza. Bom, mas depois, qual é que é, e isto para vos dizer, estas são as várias conclusões a que uh, eu consigo chegar, naturalmente. Uh, não, não consigo encontrar nem vislumbrar outro tipo de opções mas para todos os efeitos depois nós temos aqui algo que acompanha e complementa toda esta estratégia de que foram os russos, são os russos eles é que estão a fazer isto, os russos é que têm vantagem ninguém consegue dizer qual é a vantagem ou quando dizem não, porque são aldeamentos e posições ucranianas que ficam completamente alvo do dilúvio bom, provem quais, mostrem quais é que eu acabei de mostrar, sobretudo através do mapa em tempo real que se há alguém aqui que tem alguma coisa a ganhar, não é a Rússia. Há alguém que tem muita coisa a ganhar e que é a Ucrânia. Uh, sobretudo do ponto de vista militar, numa área em que uh, já tinha admitido que era o plano B, portanto era o último recurso, aqui está o último recurso, que é não tem capacidade para progredir em Kherson e, e não tem capacidade de, de combater de igual para igual em termos de artilharia com, uh, contra os russos e uh, este é um plano que acaba por evitar até uh, o sacrifício de mais vidas ucranianas uh, e, ao mesmo tempo, conseguir garantir que os ucranianos conseguem conquistar algum tipo de território e fazer pressão sobre os russos. Mas depois, aquilo que não é inocente e que fica associado a isto tudo é que agora ganhou eco, uh, por assim dizer, a referência ao termo ecocídio, que é um conceito que já há muito que se tenta incluir no como tipo de crime autónomo no Estatuto de Roma que criou o Tribunal Penal Internacional. Há muito tempo surgem essas declarações, sendo que agora querem acusar a Rússia de cometer um ecocídio para, para todos os efeitos, como eles próprios dizem, os propagandistas dizem, para mostrar as atrocidades dos russos contra, cometidas contra o meio ambiente. Portanto, já frisam dia após dia a questão das crianças, a questão das mulheres, a questão de, de, dos civis, já fiz lá isso tudo, então agora estão a entrar numa outra narrativa que é a questão do ecocídio. Portanto, os russos agora estão até a causar danos ao meio ambiente. Isto é suposto ir a todo tipo de, um, de realidades. Isto basicamente é um, parece mais uma espécie de butcha, mas para o meio ambiente. E agora, para todos os efeitos, este é o quadro geral. E eu recordo que a União Europeia já canalizou oficialmente mais de 70 mil milhões de euros para a Ucrânia e para termos uh, a frente ucraniana a cometer uh, um crime de ecocídio, para termos os ucranianos a bombardearem uh, barragens, para termos os ucranianos com este bombardeamento de barragem, ainda não está em perigo uh, uh, a central nuclear de Enerodar, uh, mas para todos os efeitos prestem atenção àquilo que poderá estar a caminho, é que uma vez mais com o um ataque nuclear a Enerhodá, à central nuclear de Enerhodá, 
sobretudo se os ucranianos não tiverem muito mais a perder, além daquilo que já estão a perder, por não conseguirem progredir no terreno, preparem-se porque pode ser a próxima, de alguma forma, uh, um dos próximos alvos a ser alvejado e depois, lá vai outra vez a conversa de que uh, foram os russos quando a central de Rodar só está, uh, neste momento, presentes técnicos que são da confiança dos russos. Uh, e, basicamente, sobre este tema, uh, eu acredito que há muita gente que não vai sair daqui convencida, claro, porque eu sei que há muita gente que quer acreditar à força que foram verdadeiramente os russos uh, a criar uh, os 700 mil milhões, senhor John T, os 700 mil milhões são dinheiro gasto indiretamente através dos auxílios que são dados aos cidadãos. Portanto, indiretamente. Senhor Jamie Tinker, eu não estou a dizer uh, que foram os ucranianos, o que eu estou a dizer é que os russos, é muito provável que não tenham sido de certeza absoluta. E que se houve aqui alguém que já tinha a, a comunicado e manifestado que era um plano de fazer isto que aconteceu hoje, bom, a verdade é que eu já provei aqui que quem o provou foram os russos. O, foram os ucranianos. Os ucranianos é que demonstraram que tinham verdadeiramente a capacidade de poder fazer uma coisa desta natureza. Portanto, uh, eu agradeço desde já. Não sei quem é que deu o... o Aqui este contributo de 1 um euro, vou já recuperar para tentar ver. Senhor Jaime Baião, muito obrigado pelo, pelo contributo financeiro que acabou por dar. É extremamente importante para reconhecer um, o esforço feito e também o contributo que eu aqui faço. Portanto, agradeço de imenso esse contributo e o facto de estar sempre aqui presente. Peço a to, agradeço a todos aqueles que já deixaram um gosto ou um like e peço a todos aqueles que forem entrando e que depois em diferido também forem vendo este direto, que vão deixando o vosso gosto, vão deixando o vosso like. É muito importante para ajudar a promover o vídeo. É muito importante para ajudar a dar um, impacto também visibilidade ao vídeo. Eu vou só recuar um pouco para ver agora aqui as questões que foram deixando as pessoas. Um... Senhor Jorge Cardoso, informe por favor se o público que a nação agressora é a Rússia e que a nação agredida é a Ucrânia. Fala a verdade, por favor. Bom, por amor de Deus, está aqui alguém que não está a falar a verdade, uh, não sou eu, certamente. Uh, eu tinha aqui um conjunto de, de questões por parte do Sr. Paulo Filipe, que agora não consigo ver. Uh, Sr. Luís Filipe, peço desculpa, Sr. Luís Filipe, tinha aqui uma série de, 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 de questões uh, e mando desde já para ele um abraço, que tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente na, na semana passada, o Sr. Luís Filipe, portanto, aqui um forte abraço. Foi um prazer conhecê-lo, estar consigo ao vivo e a trocar ali algumas ideias. Um abraço para o Barreiro também, um abraço para todos os pontos do país e para todos aqueles que se encontram em Angola, na Rússia, no Brasil, em Cabo Verde, em Moçambique, em Timor, na Alemanha, no Luxemburgo, portanto, um pouco por todo o mundo. Vai um forte abraço para todos. E havia aqui... Uh, e havia aqui, pois eu estou a ver realmente a questão da necessidade da, de, dos moderadores e de facto acho que vai ter de ser uma inevitabilidade, mas o que eu vos peço é que para todos os efeitos que ignorem uh, todos aqueles comentários que são desprovidos de bom senso, porque só querem de facto, são comentários típicos de crianças que uh, estão numa sala de aula e que querem simplesmente perturbar o trabalho do professor. São, são crianças que não têm interesse em aprender uh, isto. Quanto àquela questão, aqui neste caso do direto, são pessoas que não querem ouvir e que depois decidem vir simplesmente perturbar. Mas o senhor Luís Filipe tinha-me vindo com uma questão muito interessante um, sobre estas temáticas, onde me perguntava se é verdade que os soldados russos que foram o uh, senhor Aciel Vaz, um forte abraço e uma vez mais também o meu agradecimento pelo seu contributo, o senhor Pedro Oliveira também pelas suas palavras. Uh, olha, o senhor José Ribeiro Dragão, parabéns, não sei se Dragão é de facto ou não, está ou não de facto relacionado com o clube, e se for caso disso, parabéns pela conquista da Taça de Portugal. Um abraço também uh, para o Brasil uh, e um abraço para todos. Mas o que eu queria basicamente dizer era que não, os russos, não é verdade que uh, russos tenham sido uh, sequestrados ou raptados uh, em Belgrado. Portanto, não é verdade, não é verdade. Uh, os russos, pelo menos, já desmentiram isso, dizem que isso não aconteceu. Agora, o que não é invalida, naturalmente, que exista uma ou outra uh, pessoa que tenha sido feita refém. Isso é diferente de terem uh, captur sido capturados em massa. Ganhou um seguidor, ao oh, senhor Adelson Arruda, seja bem-vindo e 
ou oh, Belo Horizonte, Minas Gerais, uh, onde tem lá o nosso famoso treinador do Cruzeiro de BH, o Pepa, que está a treinar o Cruzeiro, a fazer um excelente trabalho no, no Cruzeiro recentemente promovido, e também tem lá o Atlético Mineiro, tem o Galo, sei que a disputa é grande. Mas, basicamente, estes são os temas que eu vos queria trazer. Eu venho desde já agradecer-vos, uma vez mais, pelo, por todas as opiniões que deixaram, por todas as questões que levantaram, por tudo aquilo que referiram, Uh, são vocês que ajudam de facto a dar uma projeção uh, ao canal uh, e para todos os efeitos aquilo que eu vos peço sim senhor até se poderoso Belgrado que é Belgrado Belgrado uh, é Belgrado oh, aqui diz-se Belgorod mas uh, nós temos que pensar que o O uh, no russo tem um valor diferente portanto e a forma como é projetado vai dar Belgrado Belgrado portanto e lhe dá Belgrado quase praticamente Portanto, é, mas é um Belgrado russo, não um Belgrado uh, sérvio. Uh, eu agradeço também a todos aqueles que fazem os vossos contributos financeiros, tanto por aqui pelo YouTube, uh, como também pelo, pelo, uh, pelo MBA, pelo Revolut, pelo PayPal. Eu continuo a receber sempre esses vossos contributos. Agradeço do fundo do coração. É um sinal de reconhecimento do canal. Os vossos gostos, continuo a deixar os gostos, os likes. É, extremo, é, é vital, é importante para tudo aquilo que está a acontecer. Sim, Belgrado é sérvio, mas senhora Diana Contarini, uh, aquela, famosa, aquela famosa região russa junto a Kharkiv, que os portugueses normalmente dizem Belgorod, uh, Belgorod é um aportuguesamento uh, da palavra Belgarod, portanto, porque o O acaba por ter o valor de A uh, em muitas palavras. Sim, vou assistir, uh, Sr. Wicap, e vou assistir ao comentário do Major General Agostinho Costa. Tenho, tenho todo o interesse em perceber qual é que foi o raciocínio que ele fez. Eu, para já, fiz este raciocínio, mas é um raciocínio que, volto a dizer, é assente em evidência. Há, são demonstrações públicas, não são teorias da conspiração. Isto está aqui verdadeiramente demonstrado, é assumido, é afirmado por todos, portanto, não há volta a dar, não, não há como enganar e como iludir isto. E aquele meu comentário deve-se não para incriminar diretamente os ucranianos, mas para, pelo menos, afastar ou excluir a, a responsabilidade dos russos. Porque acho que não faz sentido. Uh, não faz qualquer tipo de sentido. Sr. Luís Pacheco, Saddam Hussein, admite que sim, o árabe acredito que não é de todo Uh, o meu forte, portanto, aí sim vou, vou ler de uma forma portuguesada ou até de uma forma uh, inglesada ou anglófona, por assim dizer, uh, mas para todos os efeitos, por exemplo, é como o bunker. Bunker, uh, as pessoas leem bunker em, 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 em português, muita gente diz bunker, não é bunker, é bunker. A palavra é germânica e o original germânico é bunker. Uh, portanto, apesar de os, ingles, os países anglo-saxónicos dizerem bunker, é uma forma dos países anglo-saxónicos têm a sua palavra. Agora, a verdade é que uh, o original, o verdadeiro, é bunker. Portanto, é o bunker de Vladimir Zelensky, o bunker de Vladimir Putin. Portanto, é por aí, é por aí que existe esse conceito. Mas pronto. Muito bem, eu agradeço uma vez mais a vossa presença. Peço-vos uma vez mais que não deixem do vosso gosto, mesmo depois... Uh, Sr. Icapi, eu não quero entrar por aí porque, uh, sobre a questão do 11 de setembro, uh, eu acho que nós só podemos ter alguma opinião, verdadeiramente, uma coisa é termos uma intuição. A intuição não é uh, evidência científica, é intuição. Claro que a nossa intuição pode depois ser validada cientificamente através de um conjunto de documentos e de factos que possam ser descobertos. E eu acho que nós só teremos a total certeza sobre a questão do 11 de setembro, portanto eu mantenho naturalmente a dúvida, uh, mas não estou com isto a excluir aquela que é a versão oficial do 11 de setembro e não estou com isto a abraçar versões alternativas. O que eu estou a dizer é que... Tá, a gente não ali de cada, não. Portanto, isso não. Um, e para todos os efeitos, uh, temos de esperar que os documentos sejam desclassificados. Agora, quando nós temos, nós temos de manter todas as hipóteses em aberto. Há uma operação que muita gente, por exemplo, não sabe, que é a uh, Operation Northwood. Não sei se muitos sabem em que é que consiste a Operation Northwood, que também foi preciso ser desclassificada para as pessoas poderem acreditar que isto verdadeiramente aconteceu. E então... Senhora Júlia Vorobieva, uma boa noite. Bom dia, Spassiba, hoje. 
и э, пожалуйста э, и э, добрый добрый ночи и сверка здесь вот присылай так он здесь спокойной ночи mas uh, a Operation Northwood, que eu vou pedir-vos aqui, quem, quem foram os interessados e os curiosos uh, que procurem por esta operação, foi uh, uma operação, um plano que foi orquestrado pela administração de Kennedy para conseguir, para todos os efeitos, uh, conduzir um conjunto de atentados terroristas em solo norte-americano para com isso conseguir atribuir a responsabilidade sobre esses atentados ao Fidel Castro. E dessa forma conseguiam ter a opinião pública a seu favor para conseguirem lançar uma ofensiva contra uh, Cuba e Fidel Castro. Portanto, essas coisas existem, sem sombra de dúvida. Uh... Quem é este? Ah, uh, pronto, aqui gente que acha que uh, só se faz ouvir se for com o caps lock. Então, pronto. Mas eu compreendo a perturbação, eu fico contente ao mesmo tempo por ter aqui este género de índios aqui a perturbarem uh, os trabalhos deste canal e deste direto, porque isso significa que não têm forma de contestar aquilo que do ponto de vista factual e documental foi aqui apresentado. E então a única forma possível de contrariar o que quer que seja é atacar a estabilidade dos trabalhos, porque nem sempre vem aqui, mas agora que se apresenta um conjunto de evidências que excluem a responsabilidade dos russos, agora, para todos os efeitos, as pessoas ficam com... Uh, ficam, há pessoas que ficam aflitas e vêm aqui perturbar os trabalhos do canal. Portanto, e a única forma que encontram de conseguir contestar é atacar, basicamente, uh, o mensageiro e uh, a forma, o decurso desses mesmos trabalhos. Portanto, é como diz o Sr. Robotrix e o Sr. Aciel Vaz, sim, de facto, é sinal de sucesso, portanto, só estou satisfeito, o que não significa que eu vou estar aqui a ser bastante tolerante com uh, este tipo de demonstrações. Sr. Flávio Malheiro pergunta-me se eu acho que a guerra vai acabar este ano. Bom, teria utilidade para, para Putin e para o Kremlin que a Operação Militar Especial, que, que o conflito uh, terminasse e encerrasse este ano. Tinha, de facto, esse interesse. Porque, para onde vamos ter as eleições presenciais na Rússia, é preciso apresentar alguma estabilidade, uh, é preciso apresentar o encerramento deste capítulo, e eu acho que Putin só tem a ganhar com uh, o encerramento e com uh, o fim da Operação Militar Especial. Por outro lado, vamos ver se as coisas vão escalar ou não, porque já tive aqui, já ouvi aqui uns uns uns, o senhor Carlos Teixeira, um bom noite para si também, seja bem-vindo. Já ouvi aqui vários uns uns que uh, a Bielorrússia e a Transnistria, ou neste caso, a Bielorrússia e a, e, a, e, a, e a Transnistria, por recurso à Moldávia, podem ser os gatilhos a serem acionados para obrigar a Rússia a dividir-se em várias frentes, sendo que é totalmente favorável à Rússia que neste momento o conflito se foque naquilo em que a Rússia ainda tem uh, o controle que é neste momento, a Rússia neste momento consegue controlar o decurso dos acontecimentos e a evolução de todos os acontecimentos, estando concentrada uh, em território ucraniano e que era ucraniano, e uh, nas frentes que a Rússia bem entender que deve desencadear. Por isso é que houve uma tentativa de deslocalizar o conflito para Belgrado, uh, no junto a Kharkiv, houve essa intenção de poder arrastar o conflito para uma frente em que os russos não estavam à espera, ou pelo menos... Uh, não estava nos seus planos para tentar de alguma forma ter uma iniciativa, ainda que mínima para conseguir fazer com que os russos não se sintam totalmente confortáveis nesta estratégia de atrito. E como toda a gente já sabe que os russos estão bastante confortáveis uh, com esta uh, estratégia de atrito uh, há uma intenção de conseguir criar várias frentes distintas que os russos não consigam controlar e obrigar a que os russos acelerem uh, a capacidade de reação. Ou seja, uh, para todos os efeitos, esperar que os russos uh, percam também o controlo sobre uh, a temporização da, do discurso deste mesmo conflito. Portanto, isso estima-se que poderá deixar os russos desconfortáveis. Portanto, fiquem atentos. Uh, Belarússia, Moldávia, Transnistria... Uh, 
Ana Rodar e, e por aí mais. Sr. Pedro Oliveira, muito obrigado pelo contributo, muito obrigado desde já pelo reconhecimento que faz também do trabalho no canal e pelas palavras que deixa o Sr. Pedro Oliveira relativamente ao melhor serviço público que há sobre a, a Special Military Operation. Muitíssimo obrigado. Naturalmente não tenho outra forma de lhe dizer além disto, porque só posso realmente agradecer e também agradecer a todos aqueles que continuam aqui presentes. Depois o senhor Adilson Arruda, e é a última questão que se eu vou, vou uh, responder hoje, mas o senhor Adilson Arruda pergunta, os russos irão retaliar esse ato de terrorismo ucraniano na barragem? Já não é a primeira pessoa que me faz essa questão, e a única coisa que os russos vão fazer neste momento é continuar a fazer aquilo que Zelensky está a obrigar os russos a fazer, que é a dizimar e a, a, a eliminar uh, ucranianos que combatem. O senhor José Francisco Fernandes, uh, com o Scott Ritter, bateu muito mais esse recorde, sem sombra de dúvida. Com o Scott Ritter, os gostos uh, foram a um nível estratosférico, acho que foi para perto de 2 mil, uma mais coisa, menos coisa, mas este número, mesmo assim, num direto destes, acho que é um ótimo registro de, de gostos e espero que se mantenha a partir daqui, tem de ser sempre para aumentar. Portanto, continuem a deixar o vosso gosto, quer estejam a assistir agora neste momento, querem diferir, continuem sempre a deixar uh, o vosso like, o vosso gosto, porque ajuda a promover o direto e depois em diferido ajuda a promover também o diferido no YouTube e acho que tem uma capacidade muito boa de alcance graças a isso e sobretudo graças à vossa intervenção, graças às vossas questões e tudo mais. Portanto, uh, isto para vos dizer que uh, a questão da Transnistria uh, é curioso porque eu ouvi a, 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 a Presidente Maia Sandu, curiosamente faz anos no mesmo dia que eu, fiquei a saber aqui há uns tempos. Uh, infelizmente... Uh, tem uma forma de defesa que eu compreendo qual é a forma de defesa, ela é, este, ela é chefe de Estado de um determinado país que, uh, e tem de ter determinados comportamentos que não podem ser tão amigáveis e tão abertos ou tão disponíveis ou tão suscetíveis a uma aproximação à Rússia. Eu consigo compreender porque é um país que aos poucos tem-se vindo a burocratizar, uh, a burguesar, por assim dizer, no sentido de se querer aproximar do Ocidente e de se ocidentalizar. Esquecem-se é que a economia do país não é propriamente uma uh, economia uh, ocidentalizante. Portanto, uh, basicamente, a Presidente Maia Sandu, aquilo que veio dizer, ela própria teve as declarações a dizer que desde 2007 que não comunica em russo. Uh, portanto, se desde 2007, senhor, ou senhora recuperação, recuperação, uh, seja bem-vindo. Uh, Scott Ritter, vou voltar outra vez a convidá-lo para vou, vou lançar-lhe um outro convite para ver quando é que ele está disponível para voltar aqui outra vez portanto, na altura foi um sucesso ele gostou imenso também, ele próprio ele disse-me por iniciativa dele que uh, assim que quisesse que, que ele podia voltar aqui outra vez muito obrigado senhora Tessa Pedroso também pela sua generosa uh, observação relativamente ao canal portanto, muito obrigado, aliás a senhora Tessa Pedroso tinha-me dito que tinha visto eu vi escrito que na Al Jazeera tinham dito tinham atribuído a responsabilidade à Ucrânia. Não sei se pode dizer mais ou menos a que é que viu isso, porque eu quero naturalmente recuperar essa informação. Bom, e a Al Jazeera também é um dos canais que eu, que eu aprecio e que eu gosto bastante de ver. A Transnistria, a senhora Diana Contarini, a Transnistria tem proteção da Rússia, sim, é um facto, mas para todos os efeitos, a Transnistria um, não tem uma ligação, tem russos presentes, militares russos presentes no território, mas não tem uma ligação direta dos russos à Transnistria. Portanto, uh, isso poderá causar algumas dificuldades, alguns constrangimentos, é de admitir isso. E, assim, já convidei o Pepe Escobar. Portanto, isto respondendo aqui ao Sr. Fernando Newton e também ao Sr. Adilson Arruda, uh, já convidei o Pepe Escobar. Uh, já convidei três vezes. Aliás, na altura até foi a Sra. Tessa Pedroso que facilitou e muito o contacto. Mas uh, ele foi sempre adiante, foi sempre adiando e lá está. Portanto, eu acho que quando as pessoas também têm um certo interesse, também têm essa iniciativa. Tenho muita pena. Uh, se ele algum dia estiver interessado, as portas estão mais que escancaradas para um convidado como o Pepe Escobar. Aliás, estive no mesmo evento que o Pepe Escobar, no passado dia 29 de abril, uh, relativamente à, uh, à questão da multipolaridade, o evento que foi organizado na altura não só pelo... Uh, por vários movimentos, incluindo pela nova resistência do Brasil, mas também pelo professor Alexander Dugin. Quanto ao meu livro, o meu livro ainda está em fase de produção, mas não é fácil, assim, os livros continuo aqui a fazê-lo, já tenho uma parte bastante adiantada, mas eu quero que este livro, este livro tem de ser imaculado, este livro tem de ter, em termos de documentação, em termos de citações, em termos de fontes, este livro, eu quero que seja um livro 
que seja imaculado no sentido de quem quiser colocar algum tipo de evidência que consta neste livro em causa, hum, é impossível. Eu sei que isso é impossível de conseguir alcançar, mas o meu objetivo é este. Portanto, eu estou aqui, eu sou muito de pormenores. Senhor Susana Rodrigues, isto também é uma filha de 15 anos, ouviu comigo. Não, não entendo nada, mas gosta da Rússia desde miúdo. Olha, desde já, um abraço ao seu filho. Uh, espero que ele continue, não só acompanhar também uh, o canal, mas ao mesmo tempo também que ele já decida bem aquilo que quer fazer em termos de carreira. Se com 15 anos já se interessa uh, por alguns destes temas, Uh, pode não perceber ou não entender ainda grande coisa de geopolítica acho que com os anos e com o tempo as pessoas vão começando a perceber uh, como é que as coisas efetivamente uh, acabam por acontecer uh, acho que o tempo vai fazer isso mas só o facto de já ter interesse e de acompanhar uma outra coisa já é muito importante Senhora Diana Contarini será o meu sétimo livro mas será o meu primeiro livro uh, dedicado exclusivamente a Rússia Ucrânia Uh, senhora Fightback, a Ana Kay do canal Through the Eyes Off. Uh, Deixa-me ver, deixa-me ver quem é essa Ana Kay para ver se é a Ana que ela é polaca e está a par da situação na Rússia, na, da Polónia. Vou ver, vou ver, vou ver, vou, vou, vou investigar e tenho todo o gosto em, em, em receber aqui sempre pessoas diferentes. Eu não convido para vir aqui ao canal só pessoas que uh, perfilham a mesma forma de ver a realidade como eu. Uh, eu convido pessoas das várias aulas. Mas, claro, que quando existem pessoas que são incondicionalmente pro NATO, para os Estados Unidos, para o Ocidente e tudo mais, só chegam aqui e veem uma frase que seja, ou um direto que seja, e que uh, não é em favor ou em defesa do Ocidente, bom, então, naturalmente, há muita gente que se assusta e que pensa logo, isto é pro Rússia, é putinista, tal, 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 porque eu não venho aqui pregar a mesma narrativa uh, que, se calhar, estariam à espera. Uh, Anne Applebaum, uh, não, muito obrigado, subscrevo o que o Sr. Aciel Vaz diz, naturalmente, para já, porque nem sequer é especialista na matéria, é uma pessoa com uh, visibilidade social e pouco mais do que isso, portanto, mas uh, zero. Agora, eu tento convidar, aliás, tanto assim é que eu convidei a Senem Aydin Duzgit para comentar aqui a questão da Turquia, não acompanha a forma de ver uh, das eleições da Turquia uh, como a própria uh, mostrou claramente que era anti-Erdogan, mas é uma académica tremendamente reputada e conceituada e eu, personalidades assim, tem todo o interesse a que venham aqui. Portanto, uh, eu, agora, eu convido pessoas todo, todas as aulas agora. As pessoas têm logo um problema que é este, que é se eu não uh, uh, disser de cor e salteado o Salmo 23, Uh, bom, então as pessoas pensam algo bom, este tipo não é dos nossos, logo vou afastar. Um pouco por aí. E é por isso que não temos aqui tanta gente quanto isso que possam defender, um, que possam defender uma posição dessas. Uh, Sr. Jorge Mascaranhas, conhece a jornalista Caitlin Johnson? Uh, Johnston? Uh, já, já tenho, eu tenho ideia que já segui em tempos... Eu tenho ideia que já segui em tempos que ela tinha, salvo erro, um espaço no Substack. Corrija-me se estiver errado. Eu acho que é, é que, eu, que eu acho que tinha no, uh, no Substack. Uh, portanto, Bruno de Carvalho, já o convidei para vir cá. Nunca obtive resposta dele, apesar de sempre ter, sempre troquei mensagens com ela e trocávamos. Sempre como quem diz. Uh, parece até que tínhamos algum tipo de conhecimento e que tínhamos afinado estratégias, nada disso mas de vez em quando ficava uma opinião com ele sobre se ele sabia uma fonte qualquer se, uh, se ele tinha acesso a algum facto como ele esteve lá no Dombás e houve uma altura em que eu lhe disse uh, se ele pudesse vir aqui ao meu canal para nós trocarmos aqui algumas impressões e batermos algumas bolas uh, eu gostaria de o convidar para vir cá e ele nunca mais me respondeu a partir daí portanto é assim, lá está eu, naturalmente, que também não posso estar sempre a insistir com as pessoas, porque acho que as pessoas, se tiverem interesse e se tiverem vontade, as pessoas vão se lembrar do convite que receberam, acho eu, portanto, e acho que ele, naturalmente, poderá também lembrar-se. Mas, uh, Ana Kay já está aqui na retina, a Caitlin Johnston, que eu acho que é aquela personalidade, vou ver o que é que ela tem feito, boa noite Maria, seja bem-vinda uma vez mais, e aproveito e peço a todos aqueles que forem entrando agora, e depois indiferindo que vão ponto, o vosso gosto, naturalmente, que é extremamente importante. A Lio Sivaia, já tentei chegar a falar com ela, mas não é fácil, sim, ela, 
Ela esteve, ela mora em Espanha, uh, sim, ela fala um espanhol corretíssimo. Uh, ah, o Alexandre Mercuriz, é verdade, eu já estava aqui há algum tempo a entrar em contato com o Daniel de Duran uh, e espero conseguir, de facto, ir à fala, eu deixei-o passar, nunca mais me lembrei disso. Portanto, mas, e a Vienia uh, Albatz, vamos ver, eu, ouçam, eu, eu, eu como vos digo, eu tenho todo o interesse em ter aqui pessoas, quer para ocidentais, quer também para a Rússia, quer pessoas simplesmente neutras. Tenho todo o interesse em ter isso aqui, que acho que o canal enriquece por aí. Agora, eu não posso obrigar as pessoas a participarem, e isso acontece naturalmente com pessoas de uh, uma determinada uh, afinidade. Muito bem. Eu agradeço-vos uma, uma vez mais. Uh, não, continua a ter... Uh, o Sérgio Tavares, que eu conheço até pessoalmente também. Sim, a Vanessa conhece também o Sérgio Tavares. Ele teve, na altura, uma visibilidade muito boa no, durante a pandemia. Agora tem feito uma cobertura muito interessante também uh, relativamente à questão da, da Operação Militar Especial. Portanto, uh, tenho todo o interesse nisso. Carlos Fino... Aí, o Carlos Fino, por acaso, nunca me tinha passado pela cabeça e é uma personalidade que eu tinha interesse, de facto, em ouvir falar. Ora, agora vocês hoje estão inspiradíssimos a dar-me aqui um conjunto de personalidades. Algumas nunca me tinham passado pela cabeça, outras eu já nem me lembrava que já me passaram pela minha cabeça. E, portanto, há ah, o senhor Lixo de Pérez, o Dmitry Lopkov. Eu não sei se já cheguei algum dia a falar com ele. Eu já tinha aqui algumas pessoas, mas o que é que eu vos vou pedir? Façam as vossas sugestões. Um, por WhatsApp, eu tenho aqui já estas, façam as vossas sugestões por WhatsApp, façam as vossas perguntas também por e-mail e por WhatsApp, eu posso às vezes demorar um bocadinho mais a responder. Outra coisa, eu vou colocar amanhã uh, disponível o curso sobre o Tribunal Penal Internacional para que vocês possam uh, aceder, o curso continua a ter um custo de 50 euros, mas vocês ganham uma password de acesso que podem vê-lo na altura em que quiserem durante um determinado período de tempo. Eu acho que assim conseguimos levar o curso a pessoa, os cursos a pessoas que não estão, que estão normalmente dependentes e, por questões profissionais, familiares, o que seja, e que não podem frequentar os cursos propriamente ditos e assim não estão sujeitas a um horário rígido de uh, frequência dos cursos. Portanto, eu depois vou dar-vos mais informações, mas uma, com isto tudo, eu agradeço imenso a vossa posição. Uh, agradeço também toda a vossa, toda a vossa uh, intervenção o senhor Jaime Tinker, o senhor Jaime Gama olha, por acaso uh, sim, pode ser interessante na expectativa de esperar que ele venha aqui aprofundar alguma coisa Dr. Rui Castro Rui Fonseca e Castro uh, era uma boa entrevista, mas o Dr. Rui Fonseca e Castro eu acho que que o melhor sobre o qual eu poderia trocar algumas impressões com ele era sobre a questão da pandemia. De facto, acho que havia mais. Ah, ah, Henry Kissinger. Senhor Hugo C., olha, vou-lhe dizer aquilo que eu disse no outro dia no canal do, uh, do professor Carlos Dias. O Henry Kissinger, para já, é um gênio. Eu acho um gênio. Um gênio, de, não é personagem, é um carniceiro de primeira. Uh, é uma personalidade que só prova que o karma não existe porque uh, ou está perto de completar 100 anos, ou já com, os completou nos últimos dias, 100 anos, porque se o Carmen existisse, nunca uma personalidade como Harry Kissinger conseguia chegar sequer uh, aos 50 ou aos 60 anos de vida. Mas o Harry Kissinger é um carniceiro, mas é um carniceiro que eu acho ao mesmo tempo um gênio a nível de política internacional, e que sabe, e que não é estúpido, tem esta particularidade, é que não é estúpido, e de certa forma faz falta o Harry Kissinger já me garapinho também, extremamente interessante, sem dúvida. É isso mesmo. Um, o Henry Kissinger é um gênio da estratégia, é um gênio da geopolítica, sabe muito bem até que ponto é que pode ir, conhece os seus limites, conhece os adversários, sabe quais são os pontos fracos, sabe por onde é que a estratégia se deveria nortear ou não. Portanto, o Henry Kissinger, volta a dizer, para mim é um absoluto gênio. Mas depois, é um carniceiro de primeira com uh, uma visão absolutamente imperialista daquilo que deve ser a política externa dos Estados Unidos. Mas lá está, é um pouco essa sensação agridoce. Pois é um gênio, acho que faz falta mais pessoas como o Henry Kissinger até um determinado, uh, num determinado prisma. Mas eu acho que as pessoas só têm a ganhar, pelo menos e aprendem as coisas uh, com o Kissinger uh, a fazer política. Acho que as pessoas podem aprender a fazer política com o Kissinger, podem perceber política, podem dominar e começar a conhecer a geopolítica também, com o Kissinger, 
Mas, para todos os efeitos, uh, é alguém que uh, nós podemos aprender com ele, com as virtudes dele, e depois podemos aprender exatamente a como poder fazer melhor agora. Isto ou nasce com a pessoa, não nasce. E o Kissinger é um gênio que, uh, que já nasceu com isto. Ele nasceu para isto, infelizmente, tinha era uma perspectiva muito americana, mas acho que uh, todos os presidentes dos Estados Unidos devem agradecer a projeção que os Estados Unidos tiveram uh, e o crescimento do salto extra em termos de política externa e de projeção exterior uh, ao Henry Kissinger. Para o bem e para o mal, o Henry Kissinger é uma personalidade que toda a gente deveria ler as obras dele, toda a gente deveria conhecer o Henry Kissinger. Tão simples quanto isso. Depois, a senhora Dário Farinha, dá os parabéns pelo canal de informação muito boa, com a análise geopolítica, seja, e também numa dissonância cognitiva, portanto, é único neste país, sim, é verdade. Portanto, eu espero estar aqui sempre nisso, mas lá está, a riqueza deste canal, naturalmente, não são só estes contributos geopolíticos. Eu conto também com vocês e a vossa intervenção, as vossas participações, as vossas questões, os vossos contributos, as vossas partilhas, os vossos likes, é tudo isso que ajuda este canal a crescer, naturalmente, olhos vistos e a tornar-se ainda mais credível. Portanto, eu deixo desde já, agora sim, os meus votos de boa noite. Com a Maria Zaharova, eu acho que nós temos ainda de esperar mais um pouco, porque a Maria Zaharova, claro que eu adoraria ter aqui a Maria Zaharova, mas hum, acho que vamos ter de esperar mais um bocadinho, porque, não só em matéria de exposição, acho que ela, antes de vir aqui ao canal, acho que ela primeiro tem passar por um canal uh, de grande alcance português. Eu tenho de passar mais tarde ou mais cedo. Alguém vai ter a decência de lhe fazer uh, uma entrevista. Alguém vai ter, ter essa decência. Uh, isso é uma mais-valia, é um privilégio ter aqui a Maria Zaharva. Se eu conseguisse a Maria Zaharva, acho mais complicado, porque é uma senhora que está num estatuto completamente diferente. É uma senhora que está... Hum, não é impossível, mas acho que neste momento a Maria Zaharava tem muito mais a ganhar, até com a sua imagem, se ela se apresentar perante um, um canal de mainstream, por assim dizer, incluindo com visibilidade portuguesa. A Maria Zaharava era espetacular, seria espetacular. Claro que só de pensar nessa hipótese uh, seria estrondoso. Mas a ver vamos, a ver vamos. Eu tenho aqui algumas surpresas já preparadas e vamos ver como é que as coisas evoluem. Meus caros, eu uma vez agradeço a presença de todos, os contributos de todos, seja por YouTube, Paypal, Revolut, MBA, as mensagens que me mandam, as perguntas, as respostas, a vossa forte adesão no dia de hoje. Agradeço uma vez mais a tudo. Não se esqueçam que eu vou deixar a divisão deste direto por capítulos, já para que quem quiser recuperar alguma temática específica vai poder selecionar o capítulo exclusivo que podem estar aqui. Senhor Vanessa, adorou a entrevista ao ODN, muito obrigado. Muito obrigado por ter gostado e por ter acompanhado também, espero que tenha sido incrível. Portanto, eu agradeço uma vez mais a todos e faço votos de uh, uma muito boa noite e até amanhã, que eu acredito que teremos uma próxima oportunidade muito brevemente. Até amanhã.